स्टूडेंट्स लास्ट के वीडियो में जो है हम लोग जो है लॉस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात किए थे फ्रिक्शन लॉ के बारे में हम लोग बात किए थे तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन में जो है दो टाइप है पहला क्या है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दूसरा है लॉ ऑफ डायनेमिक या कैनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर जो है लास्ट वीडियो में हमने जो है लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में देखे देखे थे स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लॉ है उसको हम लोग देख चुके हैं तो आज जो है उसी का जो है सेकेंड पार्ट है लॉज ऑफ डायनेमिक या कैनेटिक फ्रिक्शन डायनेमिक या कैनेटिक फ्रिक्शन का क्या लॉ है उसको जो है आज हम लोग देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है डायनेमिक किसको बोलते हैं कैनेटिक किसको बोलते हैं लास्ट वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन में जो है हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए डायनेमिक क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है दोनों के बारे में जो हम डीपली जो है बहुत ही अच्छा ढंग से समझाए थे और काफ़ी वीडियो को लाइक किया गया और तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें तो हम बस सबसे पहले जो है डायनामिक किसको बोलते हैं या काइनेटिक किसको बोलते हैं जो अगर मोशन में रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक जो मोशन में है उसको हम बोलते हैं डायनामिक जो रेस्ट में है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स जैसा कि हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं अब जो है जब मोशन में है तो उस समय जो है फ्रिक्शन का जो है क्या क्या रूल है जब मोशन में है उस समय जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बॉडी पर रहता है तो क्या क्या जो है उसका लॉ है उसका जो है क्या क्या जो है लॉ है तो उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं तो आज का जो है टॉपिक है लॉ ऑफ डायनेमिक या कैनेटिक फ्रिक्शन तो पहला जो है लॉ क्या कहता है लॉ ऑफ डायनेमिक का पहला क्या कहता है पहला है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम है जो कैनेटिक का जो जो है स्टैटिक का है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always always acts in opposite direction opposite direction opposite direction in which in which body tends to move body tends to move तो डायनामिक का जो है पहला रूल क्या है पहला जो है लॉ क्या कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंस टू मूव इन विच बॉडी टेंस टू मूव तो स्टैटिक का भी जो पहला जो लॉ है सेम था डायनामिक का भी जो है पहला लॉ जो है सेम है कहने का मतलब क्या है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहता है उसका अपोजिट डायरेक्शन लगेगा मान लीजिए ये जो है बॉडी है और सरफेस पर रखा हुआ है बॉडी जो है मोशन कर रहा है मान लीजिए राइट डायरेक्शन में बॉडी जो है किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है राइट डायरेक्शन में तो अभी जो है बॉडी जो है मोशन में है बॉडी किस में है मोशन में है चाहे मान लीजिए ये जो है बंदा है ठीक है ये जो है ये जो है आगे की ओर इधर की ओर जा रहा है किधर की ओर जा रहा है राइट साइड में जा रहा है ठीक है राइट साइड में जा रहा है ठीक है क्योंकि मोशन में है तो इस साइड में ये फोर्स लगा रहा है पी इस साइड में जो है फोर्स लगा रहा है पी तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस साइड में लगेगा अर्थात लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा तो लेफ्टवर्ड होगा किधर होगा तो लेफ्टवर्ड होगा तो ये जो है यही जो है पहला रूल है डायनामिक जो है लॉस ऑफ डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन का जो है पहला लॉ क्या कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच बॉडी टेंस टू मूव इन विच बॉडी टेंस टू मूव मान लीजिए ये बॉडी है और ये बॉडी जो है अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है उल्टा साइड में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा यही जो है पहला लॉ कहता है तो पहला लॉ जो है आपको समझ में आ गया होगा चलिए दूसरा क्या कहता है दूसरा जो है लॉ क्या है तो दूसरा में कहता है मान लीजिए पहले हम जो है समझ लेंगे फॉर मॉडरेट स्पीड फॉर मॉडरेट स्पीड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर मॉडरेट स्पीड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन The force of friction remains remains constant. Constant. The force of friction remains constant, but but it slightly decreases. But it slightly decreases when. स्पीड इंक्रीजेस 
ध्यान दीजिए क्या आपको जो है सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है फॉर मॉडरेट स्पीड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेंस कॉन्स्टेंट बट इट स्लाइटली डिक्रीजेज वेन स्पीड इंक्रीजेस कहने का मतलब क्या है अभी जो है डायनामिक का मतलब ही हुआ मोशन में बॉडी है तो जब बॉडी जो है मोशन में है तो मान लीजिए बॉडी का जो है स्पीड जो है अगर मान लीजिए मॉडरेट है मॉडरेट का मतलब मीडियम स्पीड मान लीजिए बॉडी का जो है स्पीड जो है मीडियम है तो मीडियम में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कॉन्स्टेंट रहेगा मीडियम में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना चेंज नहीं होगा मान लीजिए कोई भी बॉडी जो है मोशन में है और उसका स्पीड जो है मीडियम है मॉडरेट है तो मीडियम स्पीड में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेंस कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेंस कांस्टेंट लेकिन स्पीड अगर बढ़ा देते हैं जिस बॉडी का जो मोशन में है उसका हम मोशन बढ़ा देते हैं अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है घट जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है घट जाता है अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कब घटेगा जब ज़्यादा स्पीड हम कर देते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है घट जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है स्पीड बढ़ाने से फ्रिक्शन फोर्स घट जाता है सेकेंड पॉइंट जो है यही कहता है लॉस ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन का जो है दूसरा पॉइंट ये कहता है कि स्पीड बढ़ाने से कहीं ना कहीं जो है फ्रिक्शन जो है कम जाता है ठीक है ये जो है सेकेंड पॉइंट हो गया चलिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए नहीं तो जो है हम थर्ड पॉइंट में जाएंगे काफ़ी जो है मज़ा आएगा क्योंकि जो है बहुत आसान है अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं चलिए नंबर थ्री क्या कहता है नंबर थ्री जो है कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन बी एल कॉन्स्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन ध्यान दीजिए थर्ड पॉइंट में क्या कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बी एस ए कॉन्स्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन यानी कि जो जो काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि एफ डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू जो है आपका कॉन्स्टेंट होगा एफ डिवाइडेड बाई आर जो है हमेशा जो है क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है तो ये पॉइंट जो है हम स्टैटिक फ्रिक्शन में भी देखे थे ए पॉइंट जो है मैं स्टैटिक फ्रिक्शन में भी देखे थे जो लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था वहाँ पर जो है केवल जो है स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा हुआ था तो यहाँ पर जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बी एस ए कॉन्स्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन अर्थात एफ बाई आर जो है हमेशा जो है कॉन्स्टेंट होता है एफ बाई आर जो है हमेशा जो है कॉन्स्टेंट होता है तभी जो है हम लिखते हैं हमारे पास फार्मूला आता है एफ इक्वल टू म्यू आर एफ इक्वल टू म्यू आर ये कहाँ से फार्मूला आया तो एफ बाई आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि लॉस ऑफ डायनेमिक का लॉस ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन का जो है तीन रूल है कितना जो है तीन रूल है पहला कहता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इन बिच बॉडी टेंस टू मूव यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में जो है बॉडी जो है मूव करना चाहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा दूसरा कहता है कि अगर मॉडरेट स्पीड है यानी मीडियम स्पीड है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है रिमेन कॉन्स्टेंट है यानी कि चेंज नहीं होता है लेकिन अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है घट जाता है अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है घट जाता है थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन और रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट यानी कि एफ बाई आर इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट ये जो है हमारा आज का जो टॉपिक देखे थे लॉस ऑफ डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन इसके बारे में हमने देखा तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत